朋友们，大家好。呃，今天我要给你们带来已经答应你们很久很久了的护肤视频。那么我也必须得跟大家说一声抱歉，因为我大概有一个多月都没有更新了。那么这一个多月，我真的是爆了，就是太忙了，整个人。我考了六门特别重大的考试。写了一篇特别特别长的论文，然后还同时在找暑假方面的实习啊什么的，所以就我整个人都忙不过来，然后脸上、胸口、背后都起那种小红疙瘩，所以当当时还及时去买了一些产品来对付他们，然后一会儿我都会跟大家分享。呃，上个星期我还去了一趟坎昆，就是。呃，海边，然后，呃，晒黑了很多，所以你们可能看我脸跟这里胸口颜色完全不一样，然后就该用一个颜色深一点的 BB 霜，但是我还没有来得及去买，呃，但是今天的视频我也会跟你们讲一下晒后的修复修复的一些方法，所以那么就请大家继续观看。那么之前看过我视频的朋友们。可能都知道，我没有跟任何的厂家联系，就是我做视频完全没有收入的那种，所以我没有太多的钱去花在不停的换产品，然后不停的试护肤产品上。我可能呃化妆品多一点，但是护肤产品还是用完一瓶再买一瓶，不然太浪费了。那么。呃，所以今天有一些产品可能跟之前的一样，然后如果看过我之前的那个护肤产品的朋友们，呃，就你们就不要介意啊。但是呃，还是有一些不同的。那么我们从从脸开门，因为上周晒伤了，然后我换到了资生堂的这个洁面乳，然后它叫 Revital Cleansing Foam。然后，呃，资生堂我从来没有用过他们家产品，但是我发现确实挺适合亚洲人，特别的，特别的温和，然后洁面效果也还不错。这个是适合中性到油性的皮肤，而且我我特别看重它的一点是，它是日本产的，这它是日本制造的，所以我还比较相信它的，呃，它的。原料会用不那么刺激的化学成分，然后它确实在我皮肤上没有觉得有任何刺激的感觉，所以我还蛮喜欢它的。那么爽肤水我也换到了一个对皮肤不那么刺激的产品，然后这个是 Clarence 的一款，就这个 Iris 花的这个爽肤水，然后我。看中它的一点就是，它不含任何酒精，然后也是适合混合到油性的皮肤，然后这个对收紧毛孔也还不错，嗯、呃，跟它的功效一样。然后我知道大家都称它为神仙水，这个就神仙水二号吧，就这样。那么。面霜我还是没有变，还是 B O 全的这，这是新的一盒，然后我这一个月都已经快用完了。然后，它一直是非常非常补水的，又快用完了。然后，没什么可说，特别好用，特别补水。那么关于我之前说脸上、胸口上那些痘痘，我是拿这个东西来治的。这是 Murad 的 Acne Cleansing Solution， 然后我之前有推荐过他们家，同样他们家的这个 Acne Spot Fast Fix， 然后看你痘痘的多少来决定吧，然后和长的位置，这个就适合脸上的，因为它比较小，然后呃脸的皮肤比较薄一些，所以这个稍微温和一点。但是我之我之前因为长胸口和背上，所以这里的皮肤稍微糙一些，呃，然后我就拿它，然后它还蛮有效，它对脸上痘痘也会有同样的效果，它就是稍微没有那么温和，它是一种
叫什么？萨勒塞利克的一种酸。反正管它什么成分吧，三天痘就没了。但当然那三天我因为考完试。呃，生活也变得规律了很多，所以也有可能是自我调节过来了。但无论如何，它也没有让我留下任何的痘印，所以我觉得还蛮好的，给大家推荐一下。最后一个祛痘的小技巧，我跟你们分享一下，就是，呃，垫一个小毛巾，一个干净的毛巾，在你们睡觉的枕头上，然后睡在那个毛巾上，你们会发现，就是痘痘下去的很快。呃，那么原因就是枕套上会落很多灰，也会落很多细菌。那每天睡觉，我当时就注意到我这一片长挺多痘的。呃，但是我就我就开始垫一个小毛巾，然后每天白天会洗一下那个小毛巾，之后那个痘痘下去也很快。而且毛巾本来就是有清洁作用嘛，小时候都只拿毛巾擦一下脸就 OK 了，所以它还会去掉脸上多余的油分，也会。就吸收掉，所以，呃，当时这个小毛巾还蛮有作用。然后那些问我怎么去痘的朋友们也可以试一下。好，现在我来给你们分享一下晒后修复的一个方法。那么分享之前，我知道肯定会很多人问我为什么不分享防晒霜，呃，那么两个原因：一，防晒霜落在墨西哥了；二。就是我觉得是个防晒霜都有用，只要它写 sunscreen。呃，那么你选一个 SPF 稍微高一点，但是又不要那么高的，不要那么高的原因就是照相会反光反白的特别厉害，特别是当你用闪光灯照的时候，晚上用闪光灯照。但是如果你不存在拿正式的那种单反相机照相，你也不用担心这个问题，就往高了选。然后我一般就用 SPF 五十的就 OK 了，然后早上涂一个，中午不用补。有一天我忘了涂后背，然后就晒红了，晒得很痛。呃，回家我就开始用这个，这就是一个无秽的膏药一样的，然后。在这边超市里都有卖，然后如果找不到这款的话，我觉得拿一些芦荟的精油或者任何真的带有芦荟的产品都会，呃，都会对晒后伤害特别有用，所以我非常推荐它。我涂了一天之后，第二天就至少穿衣服的时候不会觉得疼了，但是你要使劲去摸。背后使劲去抓的，还是会有点痛。然后我摸抹，我抹了大概三四天，现在，然后已经没事了，就还有点黑，但是也不红了，然后也不痛了，所以我觉得还蛮好的。然后对于脸部晒后，如果一些女生觉得自己晒黑了，然后我就会用这个，这是一个。Innisfree 的一个芦荟面膜，看得清吗？要是看不清的，我在底下都会写名字，所以大家也不用担心。呃，这个芦荟面膜也是有美白的功效，所以还蛮好的。我没有看到明显变白，目前为止，但是至少让皮肤更舒缓一些，然后太阳对皮肤的伤害也。应该会变小很多。好，接下来我要给你们讲一下我最近使用的护唇的产品。这个是来自 Choosy 的一个磨砂的产品，然后它是用焦糖做的，所以吃起来还蛮甜的。我大概也就使用过两次，每次大概就用，对，多一点，这么多吧，我就。假装这是我的嘴唇，我会在上面，上嘴唇抹大概二十秒，下嘴唇二十秒之后就去洗。我不知道有的人可能做的时间长一点吧，但是我大概一分钟之内就能把死皮全部都给去掉，所以还挺不错的。嗯，只有拿纸擦了。OK， 最后一个产品就是一个这个唇部的唇膜。
后我相信大家对他也不是很陌生。这个是来自 Sally's Box 的，我没有使用过其他牌子的唇膜，但是我觉得这个用完嘴还挺水润的。就我会这个和，哎呀，我会这两个产品搭配着用，然后每周用一次。忘了的话，就第二周再用。就嘴唇不用特别频繁的去这样刺激它，因为这样它也会长死皮，长得更快一些。但是定期去一下角质还是比较好的。好，那么今天的护肤视频就跟大家讲完了，希望对你们有所帮助，然后希望大家都满意了。嗯、呃，基本上是我最近用的所有东西都跟大家讲了一遍。好啦，大家如果啊、呃、有什么想看的新视频，就请在留言板上给我留个言吧，然后我会尽量满足大家的要求。啊、呃，那么如果对今天的产品有任何问题的话，可以来微博或者 Instagram 来问我，因为这样我回复的方便一些。啊、呃，那么今天视频就到这儿，希望你们能喜欢，然后我们下次再见吧，拜拜。